ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു സിമീസ് ഫാമിലി വ്ളോഗ്സ് ഇന്നത്തെ എൻ്റെ റെസിപ്പി ലഡു ആണ് ലഡു നമ്മൾ സാധാരണ ബേക്കറിൽ നിന്നൊക്കെയല്ലേ വാങ്ങാറുള്ളത് ഇത്തവണ നമുക്ക് വീട്ടിലൊന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കാം വളരെ എളുപ്പമാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ അതിന് മുന്നേ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായി കാണുന്നവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഞാൻ ഇടുന്ന പുതിയ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം ഞാനിതിനായിട്ട് ഒരു കപ്പ് കടലമാവ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിപ്പോൾ ഞാനൊരു ചെറിയ അളവിലാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ അരിപ്പൊടി അരിപ്പൊടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇടിയപ്പ പൊടിയാണ് ഇട്ടിട്ടുള്ളത് ഇതിലേക്ക് ഒരു നുള്ള് സോഡാപ്പൊടി അതായത് ബേക്കിംഗ് സോഡ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ കുറച്ച് ഉപ്പ് അതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്കത് നന്നായിട്ടിതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം കാരണം ഇത് ബേക്കിംഗ് സോഡ എല്ലാം നന്നായിട്ട് എല്ലായിടത്തും ഒന്നും ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ആദ്യം കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടിതൊന്ന് കട്ടയില്ലാതെ ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ആദ്യമേ നമ്മൾ ഒരുപാട് വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ ഇത് കലക്കിയെടുക്കാൻ ഭയങ്കര പാടായിരിക്കും കട്ട നന്നായിട്ട് കലങ്ങി വരില്ല അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നന്നായിട്ടൊന്ന് കലക്കിയെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു ഹാൻഡ് ബ്ലെൻഡർ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫോർക്ക് വെച്ചൊന്ന് കലക്കിയാലും മതി ഇപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പേസ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഇതൊരു നമ്മളൊരു ദോശമാവിൻ്റെ ഒരു കണക്കിനാണ് ബാറ്ററിൻ്റെ ഒരു കണക്കിനാണ് നമ്മളിത് കലക്കിയെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് ആ ഒരു രീതിയിൽ ഇതിനെ നന്നായിട്ടൊന്ന് കലക്കിയെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ടിതൊന്ന് കലക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പരുവത്തിന് വേണം അതായത് ദോഷമാവിൻ്റെ ഒരു ബാറ്ററിൻ്റെ ഒരു പരുവത്തിൽ വേണം നമുക്കിത് കലക്കിയെടുക്കാൻ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ യെല്ലോ ഫുഡ് കളർ ചേർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ലഡുവിന് ഒരു നല്ലൊരു യെല്ലോ കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ഇല്ലെങ്കിൽ ചേർക്കണമെന്നില്ല മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്താലും മതി ഇപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ വീഡിയോ ആയിട്ട് എടുക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ കളർ ചേർത്തത് അപ്പോൾ നല്ലൊരു അട്രാക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും ലഡു കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിതൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഇതിപ്പോൾ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല ഇനി നമുക്ക് ഷുഗർ സിറപ്പ് ഉണ്ടാക്കണം അപ്പോൾ അതുവരെ നമുക്കിതൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം ഷുഗർ സിറപ്പ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഞാനൊരു ചിനച്ചട്ടിയിൽ ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാര ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് അരക്കപ്പ് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിൽ ഒരു ഡ്രോപ്പ് റോസസൻസ് ഇത് ഓപ്ഷണലാണ് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്താൽ മതി ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുറുക്കിയെടുക്കണം അപ്പോൾ ഒരു കപ്പ് കടലമാവിന് ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാരയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു കറക്റ്റ് അളവ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഏത് പാത്രത്തിലാണോ മാവ് അളന്നെടുക്കുന്നത് അതേ പാത്രത്തിൽ തന്നെ പഞ്ചസാര അളന്നെടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ഇതിന് ഒരു നൂൽ പരുവം അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പാകം അതായത് സിംഗിൾ സ്ട്രിംഗ് കൺസിസ്റ്റൻസി ആ പരുവം ആകുന്നത് വരെ നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടൊന്ന് കുറുക്കിയെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇത് ഒരുവിധം ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നും നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ കയ്യിലെടുക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു ഒറ്റ കമ്പി പോലെ ഇങ്ങനെ വരണം ഇതിപ്പോൾ ആയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒന്ന് കുറച്ച് നാരങ്ങ നീര് അത് നമുക്ക് ഒരു മുറി ഫുള്ള് വേണ്ട കുറച്ച് മതി അതിലേക്ക് ഒരു ഡ്രോപ്പ് കളറും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം യെല്ലോ കളർ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ നാരങ്ങ നീര് ചേർക്കുന്നത് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് തണുത്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് കട്ടിയായി പോകും കേട്ടോ അതുകൊണ്ടാണ് അതിപ്പോൾ നമ്മുടെ ഷുഗർ സിറപ്പ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഓൾറെഡി ഒരു ചീനച്ചട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിലേക്ക് ഈ ഒരു പാത്രമാണ് ഇത് നമുക്ക് കടയിൽ വാങ്ങാൻ കിട്ടും ലഡുവിൻ്റെ ഒരു തട്ട് വാങ്ങാൻ കിട്ടും ഇതിലൂടെയാണ് നമ്മളിത് കുമാവ് കോരി ഒഴിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെറിയ ഹോളുള്ള തവി ആയാലും മതി ഇനി ഇതിലേക്ക് ഇതുപോലെ കുറേശ്ശെ മാവ് കോരി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ഒഴിക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം സ്പൂൺ വെച്ചോ ഈ തവി വെച്ചോ ഒന്നും ഇതിൽ മോളിൽ കൂടെ തട്ടി കൊടുക്കരുത് അപ്പം ഒരുപാട് വീണ് പോവും അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഹോൾഡ് ചെയ്താൽ മതി ഇങ്ങനെ കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ഇതിൽ വീഴും ഇതിപ്പോൾ ആവശ്യത്തിന് വീണിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എണ്ണ ഞാൻ ഒരുപാട് ഒഴിക്കാത്തത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് മാറ്റി കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഈ ഇതിനെ നമുക്കൊന്ന് വറുത്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതൊരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം ഇത് വറുത്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ ഇത് ഒരുപാട് മൂത്ത് പോകരുത് കേട്ടോ ഒരുപാട് ക്രിസ്പി ആയാൽ നമ്മൾ ലഡു
കിസ്മിസ് മാത്രമേ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത്രയും നമുക്ക് വേണ്ടി വരില്ല ഇതിൻ്റെ പകുതിയെ ചേർക്കേണ്ടതുള്ളൂ അപ്പോൾ അതൊന്ന് നന്നായിട്ടായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അപ്പോൾ ഞാനിത് ഫുള്ള് ബൂന്തി ഫുള്ള് വറുത്ത് ഈ ഷുഗർ സിറപ്പിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റോളം ഒന്ന് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഇത് കുതിർന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് ഏലക്ക പഞ്ചസാരയും കൂടി ഇട്ട് പൊടിച്ചത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് നെയ്യ് ചേർക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും കേട്ടോ നെയ്യുടെ ഒരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടും ഒന്നുകിൽ ഈ സമയത്ത് ചേർക്കാം അതല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഷുഗർ സിറപ്പിൽ ചേർത്താലും മതി ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ അറിയാം ഇപ്പോൾ ബൂന്തിയെല്ലാം കുറച്ച് വലുതായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് നമ്മളിത് ഒന്ന് മിക്സിയിലിട്ടൊന്ന് ഒതുക്കിയെടുക്കും അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചെറിയ ജാറിലിട്ടിട്ട് തന്നെ നമുക്കിതൊന്ന് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചതച്ചെടുക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് മിക്സിയുടെ ഒന്നും രണ്ടും മൂന്നും ആ സ്പീഡിലല്ല ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ പുറകോട്ട് തിരിക്കുന്ന ഒരു സ്പീഡുണ്ടല്ലോ അതായത് നമ്മൾ ചതയ്ക്കുന്ന ആ ഒരു സ്പീഡിലിട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ഗ്രാമ്പൂം കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഗ്രാമ്പൂ ഏലക്കാടെ കൂടെ വേണമെങ്കിലും പൊടിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനപ്പോൾ വിട്ടുപോയി അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചേർത്തത് അതുപോലെ ഞാൻ ഫുള്ള് ഇതേക്കെ പോലെ ഞാനൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി ഇതിലേക്ക് ഈ കിസ്മിസും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ തന്നെ നല്ലൊരു ആ ഗ്രാമ്പും കൂടെ പൊടിച്ചപ്പോൾ നല്ലൊരു ലഡുവിൻ്റെ ഒരു മണം വന്നു തുടങ്ങി കേട്ടോ ശരിക്കും ആ ഒരു എക്സാക്റ്റ് ആ ലഡുവിൻ്റെ ഒരു മണം നന്നായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ റോസ് എസൻസ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കാം പകരം ഏലക്കായും ഗ്രാമ്പും ചേർത്താൽ മതി ആ കറക്റ്റ് ടേസ്റ്റ് അങ്ങനെ തന്നെ കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ചെറിയൊരു ചൂടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചെറിയ ചൂടോടു കൂടി തന്നെ നമുക്കത് ഉരുട്ടിയെടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അത് ഉരുട്ടിയെടുക്കാൻ പാടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു കിസ്മിസും കൂടെ വെച്ചിട്ട് വേണം ഉരുട്ടാം ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ഞാൻ ഈ ഗ്രാമ്പും കൂടെ ലഡുവിലിരിക്കുന്ന കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രാമ്പും കൂടെ ഇതിൽ കൂടെ വെച്ച് ഉരുട്ടാം ഇപ്പോൾ ഞാനത് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ ഈ ഒരു സൈസിന് ഇത് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് സൈസ് ഈ ഒരു സൈസിന് നമുക്കിത് ഉരുട്ടിയെടുക്കാം ഞാനിതിപ്പോൾ ഒരെണ്ണം കൂടി ഇതുപോലെ ഉരുട്ടി എടുക്കുവാണ് അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ ഉരുട്ടി എടുക്കുമ്പോൾ തീരെ ഇത് ബലമില്ലാത്തതുപോലെ തോന്നും പക്ഷേ കുറച്ച് സമയം ഇരിക്കുമ്പോഴേക്ക് ഇത് നന്നായിട്ടതൊന്ന് ഉറയ്ക്കും ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായാലും ലഡു ഉണ്ടാക്കാൻ എത്ര എളുപ്പമാണെന്നുള്ളത് ഇനി വീട്ടിലൊക്കെ ഫംഗ്ഷനൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഇനി ബേക്കറിൽ ഒന്നും ഓർഡർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല നമുക്കത് വീട്ടിൽ തന്നെ ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ ഇതിപ്പോൾ ഞാനിതുപോലെ ഫുള്ള് റെഡി ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഒരു പന്ത്രണ്ട് ലഡു നമുക്ക് ഈ ഒരു സൈസിൽ കിട്ടും കുറച്ചും കൂടി ചെറുതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പതിനാല് കിട്ടും ഇപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് സൈസ് അപ്പോൾ ഞാനതൊന്ന് പൊട്ടിച്ച് കാണിച്ചു തരാം നല്ല സോഫ്റ്റാണ് നമ്മൾ ബേക്കറിയിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്നതിനേക്കാളും ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ലഡുവാണ് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇനി ഇതുപോലത്തെ ലഡു വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കാം അപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് മറ്റൊരു നല്ലൊരു റെസിപ്പിയായിട്ട് വരുന്നവരേക